，一百下呀，怎么还没爆？视频开始前，先说一下体验服物资车的更新。之前每条路线最多会刷四辆小汽车，现在只会刷一辆了。打爆后这条路线就不会再出现。然后小汽车上的终极宝箱已经移除了掉落信号枪，好可惜。最后小汽车顶也没办法上去了。如果在车头跳跃触发碰爬的话，很有可能会成盒。没错，直接传送千里之外。接着聊正事，这期解答粉丝的一个疑问。之前不是试过开枪和捏雷都可以对小汽车造成伤害？粉丝问，如果用平底锅是不是也可以？把滑翔机停在路中间打爆后，等待小汽车限制移动，我们看看行不行？拍了十几下后，发现确实有宝箱掉落，看来答案是可以的。那一共需要拍多少下呢？咱们继续往下看。好吧，这也太耐打了吧！我都连拍了一百下都还没爆。最后得到的答案是用了一百零三下才能用平底锅打爆马耐久小汽车，而且上面还有盒子都炸了。感兴趣的小伙伴也可以去试试看，拜拜。